আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি দেখতে দেখতে রোজা চলে যাচ্ছে ঈদও চলে আসছে যদিও এইবার ঈদের কোনো প্রিপারেশন নাই কারোর সাথে দেখা হবে না তাও ঈদ বলে কথা তো আজকে আমি আমি যে একটা বিরিয়ানি মশলা করি সেই মশলাটাই দেখাবো কিভাবে আমি মশলাটা করি এবং কি কি জিনিস ইউজ করি আর কি আমি যেভাবে করি তো এখানে মশলা আমি যা যা নিয়েছি এখানে হলো একটা তেজপাতা এক চামচ লবঙ্গ দুই চামচ শাহি জিরা দুটা জয়ত্রী যেটা আর এখানে হইল জয়ফল এইটা কিন্তু জয়ফল চামড়া যেটা স্কিনটা সহ জয়ফল আর এটা জয়ফল চামড়াটা বের করলে এরকম হয় তো আমি সব সময় চামড়া সহ কিনি কারণ চামড়া সহ কিনলে গন্ধটা ভালো থাকে তো আমি কিনে যখন ইউজ করব তখন আমি একটা ছটটা দিয়ে বা একটু পাতা পাটা পুটা দিয়ে একটু চা ইয়ে করলেই কিন্তু চলে আসে ফলটা এই যে চলে আসলো এরকমভাবে ফলটা চলে আসে তো এরকমভাবে কিনলে কিন্তু গন্ধটা খুব ভালো থাকে তো জয়ফল আমি নিয়েছি দুইটা গোলমরিচ আস্ত যেটা কালো ওইটা নিয়েছি আমি এক চামচ আর আর ছোট এলাচ নিয়েছি আমি দশটা বড় কালো এলাচ যেটা দুটা আর স্টারনেস যেটা এই যে স্টার ফুলো বোধ হয় বলে এটা নিয়েছি দুটা আর এখানে আছে দু চামচ হলো গোয়ামরি ফ্যানেল সিড যেটা আর কি এটা দু চামচ ধনিয়া আস্ত ধনিয়া যেটা আর কি ওইগুলি তো এইগুলি এখন সব আমি যে তাওয়ার মধ্যে আর কি হেভি একটা তাওয়ার মধ্যে রোস্ট করব কিন্তু আমি কিন্তু একটা একটা করে করি কারণ একটা একটা করলে করে করলে সবগুলির সুন্দর একটা গন্ধ বের হয় আর যদি সব মিক্সড করে করি সব গন্ধগুলি কিন্তু একসাথে মিক্সড হয়ে যায় সেজন্য আমি সব সময় একটা একটা করে করি আর কি তাহলে আমার একটা লোহার তাওয়া আছে এটাতে করব তাহলে গন্ধটা একটার সাথে একটা মিক্সড হয় না আর কি একটু সময় যদিও বেশি লাগে কিন্তু এটা করলে মশলাটা খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হয় তাওয়াটা দিয়ে দিয়ে আমি তেজপাতা দিয়ে দিলাম এগুলো কিন্তু বেশিক্ষণ করতে হবে না জাস্ট একটুখানে নাড়াচাড়া করে একটু রোস্টের মতো হবে না বেশিক্ষণ রাখলে এগুলো পুরা হয়ে যাবে তখন কিন্তু গন্ধটা আবার খারাপ হয়ে যাবে ফ্রাইং প্যানটা কিন্তু গরম হলে অনেক গরম হয়ে যায় একসাথে তো জিরাটা দেওয়ার পর সাথে সাথেই কিন্তু নাড়া দিতে হবে নাহলে জিরা একদম পুড়ে যাবে যেটা শাড়ি জিরা আর কি আমি দিয়ে কিন্তু কয়েক মিনিট এটা কিন্তু রোস্ট হয়ে গেছে সবগুলি মশলা রোস্ট করা হয়ে গেছে একটু ঠান্ডা করার পরে ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার এগুলি অবশ্য এরকম বেশি না জাস্ট একটু কালার আসবে আর একটু ধোনাটা একটু কালার আসছে জিরা কালার আসছে একটুখানি জাস্ট কালার আসবে আর গন্ধটা যখন বেরোবে তখনই এর বেশি না তো আমি এখন আমার গ্রাইন্ডারে এগুলি এখন গ্রাইন্ড করে ফেলব আর অবশ্যই তো আপনারা যদি পাটা পোতাতে করতে চান সেটাও পারেন কোনো অসুবিধা নাই তো এগুলি সব একসাথে দিয়ে আমি এখন গ্রাইন্ড করে ফেলব খুব সুন্দর গন্ধ বের হয়েছে এগুলির এখন আমার এখন ভিডিওটা বন্ধ করতে হবে কারণ এটা অনেক আওয়াজ করবে এখন হয়ে গেছে বিরিয়ানি মশলাটা হয়ে গেছে তো এইভাবেই আমি বিরিয়ানির মশলাটা করি এবং এইটা আমি ইয়ে তো রোস্ট করলেও এই মশলাটাই আমি ইউজ করি তাহলে খুব সুন্দর একটা গন্ধ হয় রোস্টের আমরা তো সবাই আলাদা আলাদাভাবে এই মশলা করি কিন্তু আমার বিরিয়ানি মশলা এইটা আমি বিরিয়ানিতে করি রোস্টেও করি এই মশ সেই মশলাটাই আমি ইউজ করি এবং এইটা বোতলে রেখে দিলে টাইট একটা কোনো শিশিতে বা জারে রাখলে অনেক দিন থাকে কিন্তু আমার তো প্রায় তিন চার মাস থাকে গন্ধটা থাকে এবং ফ্রেশ থাকে কিন্তু টাইট একটা কিছুতে রাখতে হবে আর কি তো এখন বিরিয়ানির মশলা গেল তো ভাবছি এখন একটু বোরহানি করব তো খুব সিম্পল আমার যেটা ইয়ে আমি যেভাবে করি আর কি সেভাবেই বোরহানিটা করব আমি এখন তো বোরহানির জন্য যা যা লাগবে বলে দিচ্ছি বোরহানিটা আমি দুই 
গ্লাস বানাবো দুজনের আমতাজি সব কিছু এখানে মশলা যা আছে দুই কাপ বানাবো আমতাজি আর কি তো আমরা তো মিন্ট নিয়ে আসছি গাছের থেকে এটা পোড়াটা দিব না অবশ্য বেশিরভাগই দিব কারণ আমার ইয়ে ভালো লাগে মিন্ট গন্ধটা ভালো লাগে আর কি বোহানিতে তো এখানে আধা চামচ হলো বিট লবণ এক চামচ গুঁড়া জিরা পাউডার এবং এটা ভাজার গুঁড়া পাউডার যেটা ওইটা আর এটা হলো আধা চামচ জি ধনিয়া পাউডার এটাও আমি একটু ভেজে নিয়েছি আর এখানে হলো আধা চামচ হলো গোলমরিচের গোড়া কিন্তু গোলমরিচের গোড়া এটা কালো না সাদা যেটা হয় গোলমরিচ সাদা একটা হয় সাদাটা যদি আপনারা না পান তাহলে কালোটা দিলেও হবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সাদাটা দিলে এটার কালারটা আর কি চেঞ্জ হয় না আর কি গ্রিনই থাকে একটু গ্রিনিশ গ্রিনিশ থাকে কালোটা দিলে অনেক সময় কালো কালো হয়ে যায় আর কি আর এখানে আছে একটা মরিচ নিয়েছি তো ঝাল তো আপনাদের যা খেতে চান সেই আন্তাজি দিবেন আমি একটা দিব কারণ আমার এই মরিচটা অনেক অনেক ঝাল আর এখানে হচ্ছে সর্ষা এটাও সাদা সর্ষাটা আমি নিয়েছি সাদাটা যদি না পান আপনারা তাহলে কালোটা নিলেও হবে আর লবণ তো টেস্ট অনুযায়ী দিবেন অনেকে চিনি দেয় কিন্তু আমি চিনি দেই না বোরহানিতে কিন্তু আপনারা যদি চিনি দিতে চান অবশ্যই দিবেন আর মূল এটা হলো দই দই তো আমরা এই দইটা অনেক ঘন কাজে এটা একটু পানি মিশে আমাদের দিতে হবে এটা হলো গ্রিক স্টাইল ইয় কাটটা কিনি আমি তো আপনাদের যা দই আছে বাসা সেটাই দিবেন বাসা বানানো থাকলে বানানোটা দিবেন যেটাই থাকেন তো এটা আমি দুই চামচ দিব দই দুই চামচ দিয়ে পানি মিশাতে হবে কারণ এটা অনেক বেশি ঘন আর কি তো এখন বানাতে চলে যাই তো প্রথমে পুদিনা পাতাগুলি লিকুইডাইজারে দিয়ে দিব লিকুইড করে আর আপনারা যদি পাটাতে বা অন্যভাবে হাতে করতে চান সেটা তো করতে পারেন পাটাতে বেটে নিতে পারেন তা আমি পুদিনা পাতা একটু বেশি পছন্দ করি তা আমি একটু বেশি দিব অবশ্য পুদিনা পাতা দিলে গন্ধটা বোরহানি বোরহানির গন্ধ যে এটা হয় আর কি এমনিও পুদিনা পাতা অনেক সুন্দর গন্ধ এই হয়ে গেল পুদিনা আর এখন মরিচটাও দিয়ে দিব একটু পানি দিয়ে সর্ষেটাও দিয়ে দিব এখন সাদা হোল সর্ষেটা এখন দিয়ে দিব এটাকে এখন লিকুইড করে ফেলব এটা বন্ধ করতে হবে আমার এটা কিন্তু একদম লিকুইড হয়ে গেছে এখন মরিচের অনেক গন্ধ বের হচ্ছে তো এখন বাকি সব মশলাগুলি দিয়ে দিব সবগুলি মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখন দই দেওয়ার পালা আমার দইটা অনেক ঘন হয়ে যে অনেক ঘন এটা আসলে ঠিকটা তো ডিপেন্ড করে আপনারা কতখানি ঠিক ঠিক খেতে আমার কিন্তু অনেক ঘনটা ঘন খুব বেশি ঘন হলে ভালো লাগে না বোরহানি আর একটু দিব তাহলে এখন একটু পানি দিব লবণ মরিচ তো টেস্ট করা যাবে না যেহেতু রোজা মেশিন চলবে তো ক্যামেরা ঠিকটক করে দিই কিন্তু খুব কম সময়ে হয়ে যায় হয়ে গেছে এখন আমি সব সময় আইস দিই আমি অবশ্যই দিয়েছি আইস আইস দিয়ে খেতে ভালো লাগে তো এটা ছিল আমার নিজের রেসিপি দিয়ে আমি আমি যেভাবে বোরহানি বানাই সেভাবে বানিয়েছি আশা করি আপনারা পছন্দ করবেন এবং আমি যেই মশলা যেগুলি দিলাম সেগুলি কিন্তু দুটা দুটাই এরকম গ্লাসে পোড়া হয়েছে আমার আর আপনারা যদি বেশি বানাতে চান অবশ্যই বেশি আরও সব কিছুই ডাবল ডাবল করে দিতে হবে 
তো আশা করি আপনারা এনজয় করবেন আমার এই বোরহানির রেসিপিটা তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ভালোভাবে ইফতার করবেন আল্লাহ হাফেজ